Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, coach Marrone, com mais um vídeo para você no nosso canal. Gente, continuando tá, os vídeos que eu tenho feito mais ligados à religiosidade, à espiritualidade, a Deus, hoje eu gostaria de falar sobre você está pronto para dar frutos ou você prefere ser cortado? Ontem eu estava ouvindo uma, uma palavra tá, sobre uma parábola da Bíblia, que é a parábola da figueira que não dava frutos. E essa parábola, essa parábola fala o seguinte, que existia um homem que tinha uma vinha e nessa vinha tinha uma figueira. E essa figueira não estava dando frutos. Já faziam três anos que o homem voltava para essa figueira e ele não, não tinha frutos. Então ele chamou o jardineiro e disse, olha, eu preciso que tu... Eu preciso, não, eu quero que tu corte essa figueira porque ela está ocupando espaço em vão na minha terra. Faz três anos que eu venho até aqui e ela não dá fruto. E o jardineiro disse, olha, ok, eu posso cortar, mas me deixa fazer uma coisa antes, porque nós estamos falando de uma figueira que está em uma vinha, ou seja, o terreno da figueira não é o ideal. Então eu, eu quero replantar essa figueira, eu quero né, fazer um buraco, encher de, de esterco, que é o adubo, arrumar os galhos e tal, e vamos dar mais um ano para ela. Se em um ano ela não der frutos, vamos cortá-la. E aí o, o dono concordou, disse, ok, você tem o seu tempo. Essa parábola tá, foi contada uh, por Jesus para explicar praticamente, tá, isso na minha visão e de mais algumas pessoas, uh, a sua missão na Terra, a sua missão nesse planeta, a sua missão onde você está agora, que é você precisa dar, dar frutos ou você não merece ocupar um espaço na nossa Terra. Pode parecer, nossa, como, é? como assim, Marrone, que forte. Mas realmente eu vejo isso, sabe? Uh, se você foi escolhido de alguma forma, que eu não sei explicar, para vir para essa terra, você não pode simplesmente usar, destruir e não fazer nada por ela, entende? É um, é um egoísmo, na verdade. E quando a gente fala de, de dar frutos, a gente está falando de fazer o bem, a gente está falando de compartilhar, a gente está falando de ajudar outras pessoas, outras árvores. E nesse caso, tá, essa parábola, ela, ela representa muito o que Deus pode fazer por ti. Ela representa muito o que você pode fazer por você. Talvez você tenha 20, 30, 40, 50, 60 anos. E você não deu frutos ainda. Você construiu uma família que se perdeu, você fica trocando de emprego, você usa todo o dinheiro que você ganha para sobreviver, para manter, para o seu carro, para sua casa, para os seus filhos, mas... Frutos você não está dando, as pessoas não se inspiram a ir além por causa de você. E isso é, é muito interessante, tá? Muito interessante porque muita gente vê Jesus como um milagreiro. Ah, o, o, o profeta que fazia milagre. Mas na verdade os milagres eram feitos durante o caminho enquanto ele educava as pessoas. Então se você pensar nisso, por mais que você não possa fazer milagres iguais os de Jesus, você pode educar as pessoas. Só que você não educa dizendo assim, fulano, vem cá, faça isso. Não, isso, um professor que faz isso é um professor ruim. O que você faz é, a partir do seu exemplo, que as pessoas te sigam. Quer ver um exemplo? Imagina que você tem um vizinho, tá? Você tem um vizinho. Você mora num bairro normal e você tem um vizinho que tem uma casa de três andares, um helicóptero, um avião, cinco carros, uma família incrível, todo mundo é feliz, todo mundo gosta dele e tal. E aí você sabe que todo domingo o seu vizinho sai escondido às cinco da manhã, e volta meio-dia. Todo domingo ele faz isso. E quando você pergunta para ele, nossa, como é que foi teu domingo? Ele diz, não, é que assim, ó, de manhã, domingo de manhã eu faço umas coisas, depois eu volto para casa. Eu tenho certeza que isso vai gerar uma curiosidade em você. Como assim? Volto? Até porque você vai começar a pensar, tá, mas o que ele deve fazer no domingo, deve ser o responsável por ele ter tudo isso que ele tem? Será que esse cara tá fazendo algo errado? Será que ele tá fazendo... E é muito capaz que você queira saber que a rua toda faça fofoca para saber, cara, o que, que ele faz domingo de manhã? E é óbvio que alguém vai seguir esse cara. E talvez eles vejam que esse cara está indo na igreja, que esse cara está indo ajudar em algum lugar. E com isso ele acaba uh, indo na igreja, indo onde ele for, no culto, né, onde ele for. E com isso ele busca aprendizado para tocar a vida dele. Nesse momento ele começa a influenciar as pessoas, que as pessoas vão pensar, cara, se, se esse cara ele vem no domingo aqui, ele tem tudo que ele tem, eu vou começar a vir aqui também? E ele não precisa te convidar, ele não precisa dizer, fulano, olha só, eu queria falar contigo porque tem uma missa, eu gostaria muito que fosse... Não, ele não faz, sabe por quê? Ele simplesmente mostra o resultado dele. E não estou falando resultado financeiro, estou falando resultado de vida. Estou falando resultado que, né, daquilo que ele fez na vida dele. Porque as pessoas querem ter um resultado. Nada inspira mais do que resultados. 
qual é o jogador que ganha, que ganha mais dinheiro que as pessoas, né, que os, os adolescentes quando estão jogando futebol querem ser? Ah, eu quero ser o Neymar, eu quero ser o Messi, eu quero ser o fulano. Por quê? Porque esse cara inspira pelo resultado. Ninguém quer ser aquele, aquele jogador que fez um gol contra. Ninguém quer ser aquele profissional que não deu certo. Todo mundo quer ser aquele cara que deu certo. Então entenda isso, que os seus resultados inspiram as pessoas. Só que pensando nisso, tem que entender que se hoje você é uma árvore que não dá frutos, você tem que estar preparado para que o jardineiro venha e faça o trabalho dele. Você como árvore não, não pode simplesmente melhorá-lo. Não, a partir de hoje eu vou dar fruto, chega. Não, isso, isso não é impossível. Uma árvore não faz assim. Mas você tem, tem que estar aberto para que alguém venha e cuide de você. E esse estar aberto é dizer, olha, eu não consigo sozinho, eu preciso de ajuda. Deus me ajuda. E, obviamente, ele vai te ajudar. Só que entenda o seguinte, como é que você faz para fazer uma árvore dar frutos? Frutos. E, eu lembro, tá? Eu morei em casa que tinha árvores, eu lembro de duas coisas. A primeira é que essa árvore vai cortar os galhos que não deram certo. E isso causa dor. Né? Você vai perder galhos que não deram certo na sua vida. E você vai ser ou replantado, ou a sua estrutura vai ser mexida. Ou vão tirar você daquele lugar e colocar em outro. E, obviamente, isso dói, porque você, né, fica, uma árvore fica prestes a morrer quando isso acontece. Ou, simplesmente, vão abrir maior o buraco, vão colocar esterco para que depois você venha dar frutos. Ou seja, vão abrir um buraco na sua volta para que você não possa sair de lá e vão encher de estrume, vão encher de esterco. E isso vai feder. Se você aguentar esse processo, então, você vai ter um ano incrível, uma vida incrível. Você tem que estar preparado para isso. Então entenda que você tem duas escolhas na sua vida. Ou você vai ser cortado e você vai fazer parte daqueles que não somam. Ou você precisa uh, deixar que cuidem de você para que você dê frutos. E quando eu falo dar frutos é inspirar pessoas, ser feliz, ter abundância e viver aquilo que foi prometido. Mas isso só é possível se você se permitir ser cuidado por um jardineiro. Tá? Então essa é a mensagem, entenda isso, a parábola da figueira que não dava frutos, tem na Bíblia, lá em Lucas, e você vai conseguir entender isso aí, que você talvez não tenha dado frutos até hoje porque você está no terreno errado, talvez você não tenha dado frutos até hoje porque você não entendeu que isso era necessário, mas agora você entende que você é uma figueira que está em uma vinha, ou seja, você está no lugar errado, talvez se melhorarem a sua estrutura ou trocarem você de lugar, você vai passar a dar frutos, você vai passar a inspirar pessoas, você vai pa passar a ser feliz, tá bom? Então... Espero que você entenda, espero que você aplique, se puder comente esse vídeo, curta para me ajudar e se puder divulgue para os amigos, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até mais.